instructions sa ating dyan. Maraming duro. Love one another. Rebuke one another. Encourage one another. At marami din iba. Kung may isang church, gabi o babo, at magsasagawa ng mga gayong one another commands, maaasahan natin na pakalaking resulta sa church. Napakagal na mangyayari pag ang mga miyembro ay gumagawa ng ganito. Ministry to one another. Yan ang design ng Diyos. Pag susunod sa kanyang design, maganda ang mangyayari. Malaki. Kung may isang church, dati, o bagong church na magpa-plan tayo, na ipa-plan natin, kung nakalitaan itong mga one another's, kung hindi napansin, o kung hindi ginagawa, napakalaking kawalan. Napakalaking. Yung design ng Diyos for the ministry in the body, sa dating church, kung hindi ginagawa, parang si Papi, hapo na. Pero medyo mahirap makahapo kung sanay na hindi ganito ang ginagawa. Ngunit, pag may bagong church, kung gagawin from the start, Meron ganitong ministry sa isa't isa at yung body ay nagpapunction ayon sa design ng Diyos ang ating bagong church ay malaking ating parasa na magiging napakaganda from the start, tuloy-tuloy na. Paano gagawin? Paano kaya magagawa natin sa church para itong mga functions one another ay mangyayari talaga? Yun po ang pag-aaralan natin ngayon para sa ating mga bagong church, didiyakin natin ganito ang mangyari from the beginning. So, para malaman natin kung paano isa sa gawa, una sa lahat, tingnan natin sa clip anong sinasabi ng mga talaga sa Bible kung ano-ano itong mga one another phrases. So, dadaanan natin ang lahat. So, dyan sa page 1, ang una ay 1 Thessalonians 5.11. Pusan po natin sa ating Biblia sa 1 Thessalonians 5.11 at tingnan natin kung ano ang ikinaduro ng Diyos sa atin, kung ano ang dapat gawin pagsama-sama. Ayon sa 1 Corinthians 5.11, sabi po rito, Therefore, encourage one another and build up one another just as you also are doing. So, ayon sa salita ng Diyos, ang dapat natin gawin pagsama-sama ay encourage one another, build up one another, dapat gawin. Kaya eh, una sa lahat, kailangan natin alamin nito tapos isipin natin paano makakatiyak ng mangyari. So una, sabi, encourage one another, build up one another. Okay, tingnan po natin ang susunod. 1 Corinthians 12.25 Tingnan po natin. Sign po natin. 1 Corinthians 12.25 At ano ang dapat natin gawin sa isa't isa. Hanapin natin, basahin natin. Ayon sa 1 Corinthians 12.25, sabi dito, So there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. So ayon dito, anong dapat natin gawin sa isa't isa? Care, yun, tama po. Care for one another. Care for one another. Dapat sadyain na mangyari the members care for one another. Ginagawa. Pag ganun, napaganda. Okay, ang susunod, kayo na ang gagawa. Ito pong gagawin natin, magbibilang tayo 1 to 14. Tandaan mo ang inyong number. Yan ang magiging assignment yun. Okay, anak ko ba? Magbibilang 1 to 14. Ayon sa Galatians 6.2, anong dapat gawin? Bear one another's burdens. Kailangan malaman at tulungan para mag-bear ng one another's burdens. Galatians 5.13. Serve one another. Page 2 po, Romans 15.7. Accept one another. Maraming kakulangan, pero kailangan accept one another. Romans 15.14. Instruct one another. Di lang mag-instruct si pastor. Instruct one another. Everyone instructs. Instruct one another. Oo, yan ang design ng Diyos for the church. Next, Ephesians 4.32. 
kind to one another and forgive one another. Forgive one another. Number six, uh, Hebrews 10, 24. Spur one another. Spur one another to loving good deeds. Spur one another to loving good deeds. Dapat one another. Dici na binito, the pastor spurs the members to one in good, loving good deeds. Hindi eh. Sabi dito, spur one another. Lahat gumagawa ayon sa salita ng Diyos. Next, James 5.16. Pray for one another and confess your sins to one another. Sabi ng Diyos. Uh, 1 Peter 4.9 Be hospitable. Tagapin ang isa't isa sa bahay. John 15.12 Love one another. Romans 12.10 Ano? Honor. Honor one another. Be devoted to one another. So talaga, Committed to one another. Asahan ang isa isa. Romans 12, 16. Harmony with one another. Romans 14, 19. Edify one another. Edify one another. Minsan pa. Hindi sinabi, the pastor edifies the members. Meron ibang verses na ganun. Pero sabi dito, edify one another. Bawat isa ay nakikipag-edify sa mga iba. Design ng, ng, ng Diyos. Uh, Ephesians 5.21 Submit to one another. And 1 Thessalonians 5.15 Do good to one another. Yun po ang dapat gawin. Yan ang design ng Diyos na gagawin sa isa isa. Kaya kapag magbubuo tayo ng church, kailangan isipin, paano pwedeng gawin? Kung ginagawa sa existing church, ganun pa rin ang gagawin. Pero kung hindi ganito ang nangyayari sa existing church, anong babaguhin? Anong ibang paraan na gagawin sa bagong church para tuparin na mga ito? Ayon sa sinabi ng Diyos. Okay, dadako tayo sa ating uh, fulfilling the one another command dito sa page 2. Which of the one another commands are usually actively practiced which of the one another commands are usually actively practiced during a typical traditional worship service? So sa typical traditional worship service, alin sa mga ito ay nangyayari doon mismo sa worship service? Pwede po ba mag-share sa iyong kalapit? Alin ay nangyayari? Sige po, mag-sharing tayo for two minutes. Number two, Napo. Number two. How might these one another commands be fulfilled during a house church worship service? How might these commands be fulfilled in a house church worship service? Mangara, sipin, planuhin. Pwede ba mag-share sa yung kalapit? How might this happen, actually happen, sa house church? Sige po. Maraming pwedeng gawin sa house church, ano? Maraming pwedeng gawin. Okay, number three na po. Number three. What are some of the advantages of house church worship services? What are some of the advantages? Pwede ba ba? Share sa yung kalapit. Three minutes po. What are some advantages? Sige po. Sige po.